Alamin natin ang buong katotohanan kung bakit nga ba naging sobrang strikto si Mami Divine sa kanyang anak na si Sarah Heronimo. Kahit na nga ba kitang-kita natin ngayon ang labis na kasiyahan ni Mrs. Sarah Heronimo Goodicelli kay Mateo Goodicelli ay ayon sa ibang netizens na tila may lungkot pa din di umano silang nakikita sa mga mata ni Sarah. Yung tila daw ba hindi pa ganun kaganap ang kasiyahan nito at parang may kulang pa nga daw. At ito nga daw ay ang maging maayos na sana ang samahan nila ng kanyang ina na si Mami Divine. Kahit tila nakahanap na nga daw si Sarah ng bagong pamilya sa piling ng mga kapatid at magulang ng kanyang asawa na si Mateo, ay iba pa din daw kung ang kasama mo ay sarili mong mga kadugo. Dahil mas sila daw dapat ang unang nagpaparamdam sa iyo ng labis ng pagmamahal ng isang tunay na kapamilya. Kaya naman kaliwat kanan pa din ang mga opinion o salaobi ng mga netizens patungkol kay Mami Divine. Nandiyan ang mga bumabati ko sa kanya dahil sa pagiging sobrang higpit niyang magulang kay Sarah. Nandiyan din ang mga nagsasabing pera lamang daw ang habol ni Mami Divine kay Sarah. Kung kaya't ito nga ay takot na takot na magpakasal na ang anak dahil baka daw mawala na siya ng kontrol sa mga pera na kinikita ni Sarah. Nandyan din ang mga nagsasabing isang malaking kasinungalingan na noon pa lang ay nakatikim na ng kaginhawaan si Mami Divine at ayon nga sa kanya nag interview noon sa isang reliable entertainment source na pep.ph na nakahawak na din naman daw siya ng malaking pera noon at nang dahil nga lang daw sa crisis na sinapit ng bansa noong 90s kung kaya't nahirapan na di umano ang kanilang negosyo na magkabangon. Samot sa aring reaksyon nga ang mga netizens patungkol kay Mami Divine. Pero ano nga ba ang punot dulo ng lahat kung bakit nga ba ganito na lang kahigpit o kaistrikto si Mami Divine kay Sarah? Ayon nga sa iba na kung ano ang ginawa sa iyo ng iyong magulang ay malaki nga daw ang posibilidad na ito ay hindi mo mamamalayang magagawa din sa iyong mga magiging anak. Si Mami Divine nga daw ay hindi man lang nakaranas ng pagiging isang normal na dalaga noon. Hindi nga daw niya naranasan ang pumunta sa mga bar at siya ay nagkaroon din ng curfew sa kanilang bahay na dapat ay makalipas lamang ang ilang minuto ng alas 9 ng gabi ay dapat nasa bahay na ito at nakauwi na. Dahil ang eskulahan nga nito ay ilang minutong lakaran lang mula sa kanilang tahanan. At dagdag pa nga ni Mami Divine na tinutulungan nga din niya ang kanyang ina na magbenta ng tosino. At pagdating naman ng linggo ay sila ay may mga tungkuli na dapat kampanan sa kanilang simbahan. Alamin natin ang buong kwento sa naging interview ni Mami Divine noon. Divine is the second to the youngest of 12 kids to help finance her AB economics course at the University of Santo Tomas. She and her siblings had to divide their time between studying and working. From 8 a.m. to 5 p.m., Divine says, she was a teller sa main building. From 5 p.m. to 9 p.m., she was a student. A few minutes past 9 p.m., she was home as the family rules dictated. Since she was living nearby, she walked every day to work and to school. At dagdag na sa ad pa ni Mami Divine na, I never experienced yung buhay ng dalaga na nagpupunta sa mga bar. Never, never in my life. She simply had no time for it anyway. Aside from her office work, she would also help her mother sell tosino to Divine's office mates. On Sundays, she served the church where the family worship as a choir member and as an asheret. At sa adi ni Mami Divine sa kanya naging interview na, hindi bago sa akin ang hirap ng buhay. Kung ating iintindihin maigi ang naging experience ni Mami Divine nung siya ay dalaga pa lamang, ay nakaranas din siya ng kaunting pagiging strikto sa kanyang magulang. Dahil ayon nga sa kanya na hindi niya naranasan ng gumimik o magkiparty dahil nga sa kanyang curfew na dapat ay makalipas lamang ang ilang minuto pagsapit ng alas 9 ng gabi ay dapat nasa bahay na siya. At batid naman nating lahat na si Sarah ay nagkaroon nga din ng curfew sa kanyang Mami Divine na pagkatapos ng work nito ay diretso uwi na dapat sa kanilang bahay. 
Kaya nga noong February 20, 2020, sa araw ng Christian wedding ni Sarah at Mateo, ay nagtext di umano si Sarah sa kanya na hindi siya uuwi. At itong si Mami Divine nga ay nakagawa ng paraan para malaman at mapuntahan kung nasaan ang kanyang anak. Na sa mga oras na iyon ay ganap na nagkasal kay Mateo Goodicelli. Totoo nga daw marahil ang kasabihan na kung ano ang trato o pagpapalaki sa iyo ng iyong magulang ay malaki nga daw ang posibilidad na maging ganun din ang trato o pagpapalaki mo sa iyong magiging anak. Naging istrikto din pala ang mga magulang ni Mami Divine sa kanya, kaya naipasa niya sa anak na si Sara. Pero ayon sa netizens na sana ay hindi maipasa ni Sara sa magiging anak nila ni Mateo ang sobrang pagiging istrikto sa anak. Pero alam naman natin kung gaano kabubuti ang mga puso ng mag-asawang Mateo at Sara Gudicelli. Sana nga daw ay magkaayos-ayos na lahat para kung sakali nga daw na magkakaanak na si Sara at Mateo ay kumpleto ang kanyang mga lolo at lola, maging ang mga tito at tita nito. Anong masasabi niyo tungkol sa nakaraan at naging experience ni Mami Divine sa buhay noong dalaga pa lamang ito? Ito nga ba ang dahilan kung bakit naging sobrang istrikto din siya sa kanyang anak na si Sara? At kung ano ang inyong komento o salo o bin, just comment down below at babasahin natin yan at pag-uusapan natin para sa ating susunod na video. Thank you for watching and see you on my next one.